Hi and welcome again to another recording for Survey of British History Culture 1. أهلا بكم مرة تانية في محاضرة جديدة من محاضرات مسح لتاريخ بريطانيا Culture 1 ثقافة واحد والكود بتاعنا 1105. Today we deal with Unit 3 of the book Anglo-Saxon Britain بريطانيا الأنجلوساكسونية أو بريطانيا في عصر قبائل الأنجلو ساكسونز الأنجلو ساكسونيون هنتكلم النهاردة عن الانفيجن اجتياح هذه القبائل لإنجلترا and the migration waves um, that settled later on in uh, Britain نبص كده مع بعض Let's remember three important dates نفتكر الثلاث تواريخ المهمة من الوحدة اللي فاتت 55 BC and 54 BC These are the first Roman expedition and the second Roman expedition and both failed الحملات الرومانية الأولى والتانية ودول فشلوا And then we have invasion and conquest 43 AD الاكتياح والغزو الكامل لبريطانيا والفتح سنة 43 بعد الميلاد واستمر الاستعمار الروماني لغاية سنة 410 بعد الميلاد في تواريخ تانية مهمة هناخدها النهاردة 409 410 449 and then 1066 نشوف التواريخ دي بترمز ليه 409 the last legions of the romans left the province of britannia في التاريخ ده اخر فيلق من فيالق الجيش الروماني ساب اقليم بريطانيا 410 بعد ما الرومان سابوا أرض بريطانيا الجيش الروماني ساب أرض بريطانيا بلا حماية بدأت الهجوم beginning of raids أو الإغارات from neighboring tribes من القبائل المجاورة وكانوا من البيكتس والسكوتس والآيريش والساكسنز قبائل البيكتس والسكوتس والآيريش والساكسنز وهنعرف بالتفصيل دول جم منين And then, بعد الهجوم اللي قعد سنين 449 بداية الاكتياح أو الغزو الرسمي من الأنجلو ساكسون من قبائل ما يطلق عليه الأنجلو ساكسونيين 455 full scale migration مش اكتياح بمعنى حرب لكن بدأ يبقى في نوع من الهجرة الكاملة أو الشاملة وبعد كده التاريخ الأخراني end of the Anglo-Saxon rule نهاية حكم الأنجلو-Saxons في بريطانيا Now let's begin our story of how Britain turned from a Romanized province into the Anglo-Saxon country that It would be. نشوف تحولت بريطانيا ازاي من الاقليم الروماني اللي قعد فيه الرومان حوالي تقريبا 400 سنه الى البلد الانجلو ساكسوني اللي اتنقل قبائل من اوروبا هنشوف البلاد دلوقتي اللي اتنقلت منها هذه القبائل واندمجوا في النسيج القومي بتاع بريطانيا واصبحت بريطانيا دوله انجلو ساكسونيه. Around 409 AD التاريخ ده مهم جدا 409 زي ما قلنا في أول سلايد لأنه ده تاريخ انسحاب العساكر أو الجيش الروماني من بريطانيا باختيارهم It is the last of the legions withdrawal أو when the last of the legions of the Romans left the province of Britannia to deal with domestic problems. Domestic, 
مشاكل داخلية أو داخلية محلي problems مشاكل في الوطن الأم back there in Italy وفي بقية المستعمرات اللي كانت مهددة the Roman Empire was falling apart الإمبراطورية الرومانية كانت تتهاوى falling apart تتهاوى أو تنحدر أو تنهار ties with the Roman Empire and especially ties with Rome which is now present Italy um, were not severed ties and contacts were not cut and they stayed very strong for some time especially in the south eastern part of Britain why because of trade communications and contacts Results in Nateig or Natiga, Britain was left to petty kings and divided war lords. ما بقاش موجود أو بريطانيا تركت لي petty kings ممالك ضعيفة أو ملوك ضعيفة and divided war lords who were not united. Historians have few details about their alliance. ما فيش ريكوردز ما فيش تاريخ واضح لعلاقات الملوك دي او الممالك دي ببعض هيستوريانز المؤرخين هاف فيو ديتيلز عندهم تفاصيل قليله قوي اباوت ذير الاينز عن تحالفات القاد اند ذا فيريس تيريتوريز ذي رولد ان بريتن والاقاليم اللي كانوا بيحكموها ما كانش في تفاصيل مسجله تحكي التحالفات اللي كانت بينهم وكانوا بيحكموا ازاي انه المؤكد one fact تبقى حقيقه واحد one fact remains they were not united ما كانوش متحدين they were not brought together under one ruler or one king لم يتحدوا تحت لواء واحد او ملك حكم ملك واحد ما كانش في يونيتي ما كانش في ايدنتيتي so 410 what happened to the romanized province after the romans left حصل ايه يا ترى للاقليم الروماني ده بعد ما الرومان سابوه ومشوا احنا قلنا في السلايد اللي كان فيها التواريخ المهمه انه بدا يحصل هجوم من القبائل المجاورة اللي كانت موجودة في الشمال واللي كانت موجودة في الغرب احنا عندنا في الشمال زي ما شايفين في الخريطة سكوتلند في الغرب ويلز وعندنا كمان ايرلند يا ترى السكوتس والبيكتس والايريش جم منين so the repeated attacks and invasions from The neighboring barbarian raiders, the الهجوم المتكرر والاكتياح أو الغزو أيضا المتكرر للمنطقة اللي هي فيها إنجلترا حاليا أو إقليم بريطانيا أو the Romanized province of Britannia was subject to those attacks from the Scots and the Picts who came from Scotland in the north. جم من اسكتلندا في الشمال and the Irish قبائل الأيرلندية from the west من الغرب these were fierce pagan tribes untouched by Christianity ما كانش القبائل دي لمسها الدين المسيحي لكن زي بقية القبائل اللي كانت موجودة حوالين بريطانيا كانوا قبائل وثنية وأشد. The map to the left shows us in circles the places from which the Picts and the Scots and the Irish attacked Roman Britain. Here are the Picts, the Scots, and the Irish. Aggression from these tribes continued for years 
until 449, a very critical year. Tarikh مهم جدا بالنسبة لنا. In that year, something happened that triggered the coming of the Anglo-Saxon tribes. في السنة دي حصل حاجة كانت المحرك لمجيء قبائل الأنجلوساكسون إلى بريطانيا. هنشوف حصل إيه. The year 449 marks the fateful decision that began the Anglo-Saxon invasion of Britain. تاريخ ده مهم جدا 449 لأنه بيشير للقرار القدري أو القرار التراجيدي الذي بدأ هجوم أو اكتياح قبائل الأنجلوساكسونز لبريطانيا. حصل إيه يا ترى في 449 In 449 King Vortigern الملك اللي كان اسمه Vortigern وهو يوصف بأنه ملك البريطانيين كان من أقوى الملوك في الممالك اللي موجودة. He sought aid طلب مساعدة sought الماضي بتاع seek seek aid يطلب المساعدة from mercenaries to end years of aggression by neighboring tribes. Mercenaries المرتزقة غير الأوكسيلري تروبس إحنا ذكرنا قبل كده في اليونت بتاع الرومان كلمة أوكسيلري تروبس أوكسيلري قوات مساعدة من المستعمرات يدينوا بالولاء للجيش بتاع الإمبراطورية الرومانية لكن كلمة مرتزقة هنا بمعنى إن هم لمن يدفع أكثر هي قوات تؤجر للحرب يعني Loyalty does not come in the equation. الولاء ما بيجيش هنا في المعادلة. Years of aggression by neighboring tribes. السنوات الطويلة من العدوان من البيكتس والسكوتس والآيل. He called on two of the most famous mercenary Germanic commanders. طلب مساعدة اثنين من أشهر القوات القواد من القبائل الجرمانية اللي كانوا بيأجروا نفسهم للحرب كانوا مشهورين جدا جدا The Warrior Brothers الإخوة المحاربين هينغست and هورسا دول من مناطق في الدنمارك والألمان This event in history هذا الحدث في التاريخ This seeking of help from the mercenary brothers أو Mercenary warrior leaders, Hengst and Horsa, is traditionally recognized as the beginning of the Anglo-Saxon invasion. يعرف أو متعارف عليه تقليديا في التاريخ بأنه بداية الغزو أو الاقتياح الأنجلوساكسوني لبريطانيا or the Dark Ages. And when we say Dark Ages, we mean years of fighting between kingdoms and sub-kingdoms and tribes. Hengst, one of the brothers, found the land of the Britons to his liking, عجبته أرض بريطانيا, and so decided to trick the king into giving him a piece of land. So he decided to trick يخدع uh, King Vortigern into to trick somebody into يخدعه بإنه يعمل إيه give him a piece of his land يدي حتى من أرض مملكته. What did he do? Amalie. He offered his beautiful daughter to Vortigern in marriage. Can Lou bint جميلة جدا اسمها روانا. عرض على King Vortigern إن هو يجوزها له and asked to have power over Kintu. في المقابل طلب to have power over إن ويسيطر على جزء من الأراضي البريطانية وكان منطقة كنت اللي هي باللون الأحمر. ده تصور لبعض الفنانين لزواج أو إعجاب فورتجون بروينا الصورة الملونة الإعجاب الشديد and then الصورة الأبيض في سود الاحتفال بزواجه After the full victory over the Picts بعد ما انتصروا كاملة على البيكتس والسكوتس والأيرش البيكتس والسكوتلانديين والأيرلانديين 
the Germanic mercenaries, Hingst and Horsa, and their troops decided to stay and expand their dominion over other parts of Britain. قرروا إن هم يعودوا في بريطانيا في أرض بريطانيا مش مجرد إن هم حربوا وعملوا اللي عليهم وخدوا تمن الحرب دي لكن they decided to stay من منطقتهم في كنت الجزء اللي هم خدوه and expand their dominion to expand dominion يعني يوسع سيطرته أو حكمه over other parts of Britain Now the first group of the Anglo-Saxons settled now in Britain Now they would call other tribes to come and join them يا ترى مين اللي جم وانضموا إليهم هنشوف دلوقتي In the year 455, more tribes from the neighboring coasts of the Netherlands, Denmark, and Germany started to cross the North Sea in full-scale migration waves. نشوف مع بعض الأماكن اللي جم منها عندنا الجزء ده اللي هو الدنمارك اللي مكتوب عليه جوتلاند أنجيليا جنوب الدنمارك ساكسون and فريزي هنشوف الأماكن دي تاني دلوقتي على الخريطة سنة 455 بدأ يبقى في أمواج من الهجرة بعد ما استقر الأمر بالمجموعة الأولانية اللي جت مع هينجست أن هورس So here is the North Sea and the tribes came from Denmark, Netherlands and Germany. Saxons were German Dutch. خليط من الألمان German and الهولنديين Dutch. والدوتش سكان النذرلاندز أو بلاد هولندا اللي كانوا في المنطقة دي أهو الجزء ده Angles were from um, uh, south Denmark الجزء اللي هو ده They were southern Danish سكان دنمارك uh, الجنوب And the Jutes were from north Denmark جزء ده. They were northern Danish. Denmark من الشمال. نبص تاني على الخريطة. Germany, Netherlands, and South Denmark. اللي عليهم الدول. ومن North Denmark or the coastal area of Denmark جم الجوتس الفريزيان قبائل الفريزيا أو الفريزيان جم من منطقة الساحل الكوستال اريا اللي هي من الدنمارك معدية على جزء من ألمانيا and the Netherlands هولندا الجزء ده So when we say Germanic tribes, قبائل الجرمانية يبقى أصدنا الأنجلز, الساكسونز, اليوتس أو الجوتس and the فريسيانز المجموعة الأولانية والتانية جايين من النذرلاندز, South Denmark and Germany المجموعة التالتة والرابعة, الجوتس and فريسيانز from North Denmark and the فريسيان coast اللي هو coast of Denmark Now, what did they do when they arrived? They took over the lands of the Britons, استولوا على الأرض بتاعت البريطانيين, and pushed them back, أزحوهم إلى الخلف أو إلى الغرب, moving them to the fringes in the west. نقلوهم أو زحوهم في المناطق الحدودية, the fringes أو المناطق الهامشية الحدودية. Let's see the map again. A 
any help from old friends, and by old friends here, I mean the Romans. The Romans who were there, who were colonizers before, who left with them, and who Romanized the province. The kings and warlords tried to seek the help of the Roman general Flavius. يطلبوا مساعدة القائد فليفيس الروماني لكن فليفيس was not free he was busy fighting أتيلا the Hun كان في حرب شرسة مع الإمبراطور أتيلا قائد قبائل الهن in Gaul في modern France and he was also fighting other aggressions from other tribes كان برضو متورط في حروب كثيرة وعدوان كثير ومتكرر من قبائل أخرى على الإمبراطورية الرومانية ده فليفيس وده أتيلا ذهان Anglo Saxon migration waves اتقسمت لأكثر من موجة The first wave of Anglo Saxon migrants came in three ships and a big plague جت في ثلاث سفن كبيرة وأسطول ضخم They were victorious حققوا نصر على البريتنز and conquered the center of Britannia قهروا أو استولوا على وسط بريطانيا leaving the indigenous Britons سابوا بقية أهل البلاد الأصليين البريطانيين أو the Romanized Britons علشان نبقى أكثر تحديدا البريطانيين اللي هم Romanized دلوقتي Uh, سابوهم في اسكتلندا in the north, ويلز في الوست and كورنوول في الساوث في الجنوب نشوف الخريطة مع بعض عشان نشوف الأماكن سكوتلند ويلز and كورنوول زي ما احنا شايفين مكتوب فيها بريتنز 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 لكن القبائل استولت على uh, المنطقة اللي في الوست It was a large-scale migration. كانت هجرة على نطاق واسع rather than an invasion. The migrants supplanted the indigenous people of Britain. المهاجرين حلوا محل أهل البلاد الأصليين في الأماكن اللي استقروا فيها. Many historians في بعض المؤرخين بيقولوا أو بيقترحوا إنه the Britons were slaughtered in hundreds of thousands by the invaders. إنه الانتقال أو الهجرة دي ما كانتش سلمية قوي زي ما في بعض الناس بتصورها لكن هم دبحوا they slaughtered hundreds of thousands مئات الألوف من البريطانيين في حاجة زي مسح عرقي أو إبادة عرقية it was a complete wipe out مسح كامل للpopulation اللي كان موجود إبادة عرقية يعني genocide The newcomers, the Anglo-Saxons, دول إحنا هنطلق عليهم بقى لقب واحد اللي هو the Anglo-Saxons, the four قبائل دول. The newcomers were mainly deep sea fishermen. كانوا أصلاً صيادين لأعماق البحر. في صيادين العشب العادي وفي صيادين اللي بيخدوا المراكب لأعماق البحر. They fish or they take the ships. into the deep and they were also farmers مزارعين hunters صيادين and pirates وقرسنة and they had seamanship and navigation skills كان عندهم مهارات عالية جدا في الملاحة the name English is derived from the first group Engels land أو England أرض الإنجلز أو أرض إنجلتر يا ترى كان في resistance؟ Yes, of course. There was a period of resistance. كان في فترة للمقاومة to the continuous incursions of the Germanic tribes. كل ما يحصل incursions غارات أو غزو بيحصل طبعا مقاومة. One of the fiercest periods of resistance من أشهر وأعنف الفترات في المقاومة 
was during the early 6th century led by King Arthur. King Arthur, the King Arthur, من الشخصيات المشهورة جدا في التاريخ مجموعة تسمى بفرسان المائدة المستديرة The Knights of the Round Table Both Arthur The Legendary Arthur الشخصية Arthur الأسطورية دي And his Knights of the Round Table Put a very good fight Against the Anglo-Saxons قاموا بمقاومة شديدة جدا ضد الانجلو ساكسونز لكن في النهاية المقاومة اتكسر After they prevailed and after they broke resistance What are the changes that took place in Anglo-Saxon Britain? What changes did the Anglo-Saxon introduce to this new land that they have settled in? The Anglo-Saxons في الآخر prevailed Resistance is finally broken. في نهاية الأمر سيطر الأنجلو ساكسونز على بريطانيا وكسروا المقاومة. The Anglo Saxons then shaped England into seven kingdoms. بعد ما استقر لهم الوضع بدأوا يقسموا البلد لسبع ممالك. كل مملكة قعد فيها مجموعة من القبائل. نشوف كده مع بعض. Saxons settled in Essex, Sussex, and Wessex. كل ما ينتهي بأشباه كلمة Saxons, Essex, Sussex, Wessex أعدوا في قبائل الـ Saxons. The Jutes settled in Kent, اللي هي باللون الأخضر. Angles settled in North. And Midlands Britain. Add of Northumbria, Mercia, and East Anglia. But what makes the coming of Anglo-Saxons a significant part of British history? إللي بيخلي مجيء الأنجلوساكسونز جزء مهم من تاريخ بريطان. The Anglo-Saxon settlers were effectively their own masters كانوا بالفعل effectively وبوضوح their own masters كانوا مستقلين أسياد أنفسهم they brought their own culture جم وجابوا ثقافتهم اللي كانت مختلفة تماما عن الثقافة الرومانية and did little to keep the legacy of the Romans alive ما بذلوش أي مجهود علشان يحافظوا على التراث الروماني فحصل انحدار في أغلب نواحي التقدم الرومانية في بريطانيا. In their original homelands في بلادهم الأصلية اللي هي في النيذرلاندز وفي دنمارك وفي جيرماني والفريزيان كوست they were untouched by the Romans. لم يتأثروا بمجيء الرومان ولم يدخل الرومان أراضيهم. So in England they resumed their old pattern of life. استمروا مرة أخرى في أسلوبهم القديم أو أسلوب حياتهم القديم Old pattern أسلوب قديم of life للحياة The Anglo-Saxon replaced the Roman stone with wooden ones ما كانوش بيحبوا المباني الحجرية اللي كان الرومان مبدعين في إنشاء And so they moved back the buildings into uh, wooden ones. The Anglo-Saxons were pagan people, كانوا شعوب وثنية, who had their own beliefs and gods. كان عندهم معتقداتهم الخاصة بهم والألهة أيضا الخاصة بهم. When they came to England, they brought these with them. جابوا الألهة بتاعتهم معهم والمعتقدات بتاعتهم معهم, and they totally ignored the Christian. Faith. من الألهة المشهورة جدا الأنجلو ساكسون جودز الإله أودن أو وودن إله السماء وهو إله الألهة والألهة فريا إلهة الأرض وهما الاثنين ألهة تسيطر على جنة الأبطال المسمى بوالا هالا In 597 the Pope of Rome sent 
monk Augustine to reintroduce and convert the Anglo-Saxons to Christianity. Metsabush was an in the Fotra Tawila, Baba Roma, the Pope of Rome, Batlehom Rahib Augustine, Alashen Yadimlohom Marra Ochra El Dian Al Christi Al Masihia, and convert the Anglo Saxons, we Hawilhom Li El Dian Al Masihia. نتيجة لكده بدأت فترة غنية جدا تم بناء فيها مجموعة من الأديرة والكنائس المعروفة جدا أيامها مونستريز الأديرة والمونستري مختلف عن التشيرتش التشيرتش ده مكان للعبادة للعامة يعني public place of worship ولكن المونستري هو دير يقيم في الرهبان وهو ليس مكان لعبادة عامة الشعب يعني ليس لدخول عامة الشعب ولكنه مكان يقيم في الرهبان والرهبات للتعبد والدراسة وخدمة الرب Monasteries were established and became centers of learning ودي كانت بداية الجامعات في أوروبا إنه الأديرة بيبقى ليها large libraries مكتبات ضخمة جدا that contained books from um, all the corners of the earth وكانت manuscripts مخطوطات بيحافظوا عليها جدا ويعاد نسخها مرة أخرى monks and nuns الرهبان والرهبات did not only spend the time in prayer and taking care of the monasteries لم يكن وجبهم الصلاة فقط prayer taking care of the monasteries, رعايه الدير, but they also studied the rich libraries of the monasteries. لكنهم كانوا بيدرسوا هذه المكتبة أو مكتبات الضخمة اللي موجودة في الأديرة وكانت مكتبات غنية جدا بالعلم. The libraries were filled with valuable manuscripts. كانت مليانة المكتبات دي بمخطوطات manuscripts قيمة للغاية. الكتب uh, books or manuscripts المخطوطات were copied by hand كانت بتتنسخ باليد وكانت بتاخد فترة طويلة جدا في النسخ لأن ما كانش في اختراع المطبعة أيامها لسه ما كانش وصل uh, للمجتمع الإنساني and they were decorated or illuminated decorated بتتزخرف illuminated بتتطعم بمية الذهب by the monks ده دي من أحد وظائف الرهبان في الأديرة. What about art? The Anglo-Saxons were not just bloodthirsty warriors, but they were very skilled craftsmen and metal workers. ال anglo saxons ما كانوش بس مشغولين بالحرب. وما كانوش blood thirsty متعطش في الدماء warriors محاربين they were very skilled craftsmen حرفين مهرة craft الحرفة crafts حرف craftsmen حرفين metal workers metal معدن worker صانع metal worker على بعضها حداد أو صانع مشغولات معدنية they used gold and jewels well jewels were brought to Britain from as far away as Persia, من بلاد فارس وبلاد أخرى طبعا. Creating beautiful art. Jewelers, الجوارجية, made beautiful brooches, الدبوس المزخرف. Beads, الخرز. Bracelets, أساور. Ornaments, حلية أو زينة. From gold, من الدهب, and gemstones, الحجار الكريمة, and glass. الحاجتين اللي في الصورة اللي احنا شايفينهم دول نماذج للمصنوعات اللي كانوا بيعملوها الحرفين المهرة او المجوهرتية الصورة التانية دي من عصر الملك ألفريد the Great ألفريد العظيم وحنتكلم عليه بالتحديد في الجزء التاني من اليونت في المحاضرة الجاية دي نماذج أخرى. These are also examples of uh, fantastic works, uh, rings, brooches. 
This is the buckle اللي هو في الصورة اللي تحت البكل of a belt الجزء المعدني اللي في الحزام الجزء اللي فوق أو الصورتين اللي فوق دول These are wood works أعمال خشبية على أبواب من الخشب صناعة الأنجلو ساكس ده قناع هلمت وجميل جدا مصنوع من النحاس والحجارة والفضة Metal workers made iron tools عملوا كانوا بيعملوا أدوات من الحديد دقيقة جدا knives سفاكين shields دروع and saws السيوف wood workers صناع الأدوات الخشبية made wooden bowls القدر أو الصحون الخشبية furniture carts wheels العجلات potters الخزفين أو الخزفون made pottery from clay من الطين Britain's political landscape underwent many changes during the Anglo-Saxon rule يا ترى إيه التغيير اللي حصل سياسيا على شكل بريطانيا أيام الأنجلو ساكسونز. The early settlers of Anglo Saxons kept to small tribal groups. احتفظوا بشكل القبائل الصغيرة اللي لما بتتضم على بعض بتعمل ممالك. These groups formed kingdoms and sub kingdoms. عملت ممالك و sub kingdoms ممالك فرعية أصغر مملكة كبيرة وممالك أصغر منها. What was the administrative political structure of those kingdoms? يا ترى الشكل الإداري والسياسي كان إيه للمن. The tribal system of the Anglo-Saxon was highly organized. نظام القبلي كان نظام دقيق وشديد التنظيم. Based on kingship كان قايم على الملكية. A king is elected by a council. الملك بينتخبه مجموعة. من الأعضاء في مجلس والمجلس ده يطلق عليه The Council of Elders أو الويتان أو الفيتان مجلس الكبار أو مجلس شورى كبار الدولة The king ruled a kingdom or sub-kingdom and the kingdom was formed of his tribe members كانت المملكة دي تتكون من أعضاء عائلته وأعضاء القبيلة التي تتبعه. He was aided by barons. المساعدين بتوعه كان يطلق عليهم اسم البارونات. Trusted aides and royal kin. وكانوا من المساعدين الموثوق فيهم ومن أفراد عائلته الملكية. And earls والearls اللي هم الواريرز المحاربين. And life was mainly agricultural. كانت الحياة بشكل عام زراعية. Herds of cattle constituted the main source of wealth. وكان ال ال رعي الغنم أو الغنم بشكل عام والمشية هي مصدر ال ال الثروة الرئيسية. One of the most important achievements of the Anglo-Saxons in Britain. من أشهر إنجازاتهم في بريطانيا uh, what is called ما يطلق عليه the Anglo-Saxon Chronicle مدونة التاريخ الأنجلو-ساكسون إيه المدونة التاريخ الأنجلو-ساكسوني؟ هنعرف المعلومات عن أي حضارة أو أي دولة من فين؟ from recorded history التاريخ المكتوب so most of the information we have about Anglo-Saxons come from The Anglo-Saxon Chronicle. This chronicle was a year-by-year -year account of all the major events of the time of the Anglo-Saxons. الأحداث الرئيسية المهمة كان يتم تدوينها سنويا في مخطوط ضخم له نسخ مختلفة توزع على الأديرة. The important battles, for example, الحروب المهمة. تسجل بالتفصيل The rise and fall of bishops and kings سطوع نجم وظهور وانحدار مثلا دور رجال الدين وبعض الملوك في الممالك 
وكان بيقوم بالمهمة دي المونكس and the nuns in the monasteries الرهبان والراهبات هم اللي كانوا بيقوموا بالتدوين وكتابة تفاصيل هذه المدونة this chronicle أول ما بدأ كتابة الكرونيكل كان في عصر ألفريد ذا جريت اللي احنا هنتكلم عليه برضو في المحاضرة الجاية During the 8th century قرن الثامن uh, The Anglo-Saxon political identity emerged بدأ ما يطلق عليه uh, uh, الهوية السياسية للأنجلوساكسون بتظهر في الفترة دي من الأمثلة الواضحة جدا للهوية السياسية للأنجلوساكسون uh, what we call the beginning of border making and territory delineation border making ترسيم الحدود to make borders يعني يرسم الحدود and territory delineation territory اللي هو إقليم إقليم ذو سيادة delineation تحديد تحديد اقليم ذو سياسه والمثل الواضح جدا كان في مملكه ميرسيا the kingdom of mercia mercia was one of uh, the most powerful kingdoms in britain anglo-saxon kingdoms in britain from uh, 600 to 900 AD. it annexed or gained uh, the submission of other kingdoms around it, they East Anglia, Essex, and Wessex, and made alliances with Kent and Sussex and Northumbria. King Offa of uh, Mercia was one of the most powerful Anglo-Saxon kings. He united with other kingdoms and built a huge dike to separate his kingdom from the land of invading and troublesome tribes from Wales. لو بصينا جنب Mercia جزء ده This is Wales نعلم عليها كده جزء ده This is Wales and Mercia was always subject to attacks and invasions from the troublesome tribes of this part of uh, Britain. So, King Offa decided to construct or to build a huge dike. خط حدودي يمشي من فوق لتحت يفصل بين Mercia and Wales. It was a long and large ditch. كان فاصل ترابي ضخم زي كده الفصل الترابي بتاع خط بارليف. It was 80 miles long. It cut the west from the rest of England. قطع ويلز اللي هي كانت في الوست from the rest of England. وكان ده a political statement علن سياسي. This dike was a political statement. It defined the borders of what was to become England. ورسم أو حدد حدود ما سوف يصبح لاحقا انجلترا Thank you very much for your attention and next time we will take the second half of unit 3 and we will learn how the Vikings the tribes of the Vikings قبائل الفايكنجز attacked and invaded Anglo-Saxon Britain Thank you very much